照顾好他的一日三餐，是我爹说了，不能让他受委屈，更不能饿着他。是，万盛啊，哎，我爹可是把所有的秘密都告诉你，没想到你还是如此的忠心。好，等日后我做了皇上，我一定让你做司礼监掌印大太监，让你享尽荣华富贵。哎呦！那奴才，谢谢少爷。不不不，是太子爷。太子爷，好，我喜欢这个称呼。<笑>算算路程，此刻皇兄应该带着玉玺赶到漠北军营了。他能不能遵守承诺，带大军前来秦皇清君侧，或者？他会不会像朕担心的那样，拿着玉玺起兵谋反？朕多想相信他呀！可是，这皇位谁不羡慕？谁又能抵得住这无上权力的诱惑？<笑>如意啊，你觉得朕的脸色最近是不是很苍白？皇上，奴才不敢说。那就是了。朕最近满脸病容，说来也奇怪，朕最近总是觉得体虚乏力。皇上如果觉得龙体不适的话，那如意传太医过来给您看看。不用了，也许是朕。终日在佛堂打坐，三餐如素的缘故吧。哎活不了多长时间，只要能够帮您老人家办成此事，如意就算就算是死，也心甘情愿。什么？尽力所，没想到十年前那件事情，你居然疏漏到这个地步，让那知晓真情的人活到了现在。你知不知道，现在皇上是人大心大，这两年他一直在遗憾他生母齐贵妃的早逝，在这个时候。
果有什么风言风语传入他的耳朵，咱们俩立刻就有杀身之祸呀！是，太后教训的是，老臣现在也在想，如何才能弥补上这个娄子呢？那还等什么？赶紧让你那些东厂的人四处搜查，那个奴婢秦莫愁，一定要给我抓起来！顺着这条路走，咱们就进山门了。到了寺里，我们就安全了。哎，好，走了，走了。埋葬在这龙山上吧。哎，等麻烦过去了，把你娘的牌位也带过来，和我埋在一起。我们两口子天天听寺里的晨钟暮鼓，修修福，积积德。下辈子，我姑姑这还能跟你娘做夫妻呢。爹，不行，你别再说胡话了。是啊，爹快死了，在没死之前，趁着还有力气，我得嘱咐你两句。你什么都好，就是有点傻气呀，还。爹劝你一句，别惦记谢家那个丫头了。我看人家也不怎么喜欢你，你身边这个丫头就不错，跟你娘当年一样，死心塌地的对人好。哎呀，爹，你不能死，你不会死的，爹，傻孩子，哪有人会不死呢？爹有福气呀，能死在我儿子的。
，又是皇太后那边送来的燕窝粥。皇上，那就趁热把它给喝了吧。周今天居然处死了如意，而且对哀家的态度也是不阴不阳，是不是？他已经知道了十年前的底细。这，老臣不敢妄言。不过老臣觉得，如果这样下去，皇上可能会对太后您，东杀姐，不如。不如什么？你是不是想说，要废了他？在朱姓子孙里，找个年纪小、听话的太后，再来一次垂帘听政。不，不，哀家毕竟养了他十来年，哀家相信皇上不会如此狠心的。您现在心慈手软，不过到时候不知道皇上
会不会放过您呢？是啊，哀家老了，心软了。可是，皇上心地仁厚，哀家相信。皇上不会对哀家下狠手的。太后明鉴，不过为保万全，这宫中是否要防范一下是马先秋，我要面见皇上。对不住了，大人，刚才皇太后传下话来，宫门锁闭，没有他老人家的意志，任何人不能随意出入。皇太后的意志生死未卜，所以九千岁让你们到府中的兵器库里，一人挑一件趁手的佳物，再把赏银领了，再在府中休息，吃喝一整天。明天晚上进宫办事。好，听官官话。这些死士，都是林锦中从各地招募来的。看来明夜他就要起事了。不行，得想办法阻止他们。
来干什么？你爹他……我三日之后受伤了，你该在那里照顾他。新梅大师已经给他看过伤了，说不碍事。我爹，让我来送送杨伯伯。他在世的时候，对我很好。我爹之前是对你很好，你在我家住的时候，他经常给你做好吃的。哎，你终于认我三师兄了。嗯，今天他拼了命的护着我，我心里知道他对我好。看见杨伯伯去世，你这副痛苦的模样，我就在心里告诉自己，我的爹还活着，我好幸福，所以我就认他了。他一直坐在那里，笑得合不拢嘴。东西，你穿成这样子很好看。杨伯伯临走之时跟我说的话，我都记着呢。从今以后，我董西会听从杨伯伯的嘱咐，加倍对你好。董西，你误会了，我弟临终前，脑子一时糊涂，说的话，千万别往心里去啊。我才不管他糊不糊涂，反正死者为大。他叮嘱我的每一句话，我董西都记在心里面。哎，你不用这么认真吧？我一直把你当做我的好兄弟啊。马大哥飞鸽传书，说今天要发生大事，让你快马加鞭，即刻进京。站住！什么人？好大的胆子，敢闯我漠北大营，叫你的人把兵器放下，你可真的来者？我是何人？有何来意？见到你漠北将军，自然会说。快去通报！去通报！在哪里？在前面。将军听旨，臣听旨，奉皇上密诏，钱玉玺调漠北大军入攻秦皇，臣领旨。那些死尸都安顿好了，安顿好了，都去兵器库选了趁手的兵器，这会儿正在大吃大喝呢。陪咱家去看看小姐，听说她一整日都不思饮食。是啊。小姐只是哭，也不说话。哎，这绝丫头真不让咱家省心呢
这里有椅子，有床铺，你为什么要坐在这潮湿的地上呢？也不能把自个儿的身子给坐进来爹知道，你和你。
活着。假如爹进了宫，不能出来，你就赶紧逃离京城，逃得越远越好。你急着，画轴里面有一个秘密。当你走投无路的时候，你拿出来，他会让你下半辈子衣食无忧的。待会儿，爹会派人接你，去城外暂避风头。明天天亮之时。是啊，昔日的大酒缸变成了万花庄。走吧。
在凉亭备下了一桌酒宴，大家吃饱喝足，今天晚上好跟着九千岁入宫办事。驾！驾！驾！驾！驾！别动，动我就杀了你。天青，你竟敢和我们生二心！你到现在才看出来，太晚了吧？说，李锦忠什么时候起事？晚上，对九千岁忠心耿耿，从我嘴里什么也得不到。杀了我吧！想死没那么容易。知道这是什么吗？怎么样，味道还不错吧？这是五谷秘药，五个时辰之内不服下解药的话，你的身体就会流脓、溃烂而死。怎么样，还嘴硬吗？饶命！饶命！你们饶了我吧，饶我一条命吧！你快说，你锦州什么时候起事？我说，我说。千岁进宫商讨要事，开门。这，滚！啊，九千岁，好大胆子，竟敢违背太后懿旨！开门。听着，关闭宫门，今晚任何人不准进宫。是。迷失的泪光闪动。
心中。